LVDT Linear Variable Differential Transformer இல்லனா Linear Variable Displacement Transducer நு நம்ம LVDT ஏ சொல்லலாம் LVDT அப்படிங்கிறது ஒரு Passive Inductive Transducer Transducer அப்படினா என்னது It converts one form of energy into another form of energy அப்பா இந்த LVDT அப்படிங்கிற Transducer Linear Displacement சொல்லக்குடிய ஒரு energy Electrical Signal மாத்துது So LVDT converts Linear Displacement into Electrical Signal LVDT Mutual Inductance அப்படிங்கிற Principleக்கு கீல வர்க்காகும் It works under the Principle of Mutual Inductance Next, Construction of LVDT. LVDTல ஒரு hollow farmer இருக்கும் அந்த farmerக்கு உள்ளால ஒரு core place பண்ணி வைச்சிருப்பாங்க. நம்ம inputல குடுக்க குடிய displacement இந்த coreல attach பண்ணி இருக்க குடிய arm மோலமாதான் குடுக்க முடியும். சோ நம்ம இந்த arm மோலமா displacement குடுக்கும் போது இந்த core hollow farmer குள்ளால slide ஆகும். slide ஆகும் அப்படினா move ஆகும். அப்ப்போ இந்த LVDTல பாத்திங்க primary winding P யும் 2 secondary winding SW1 secondary winding 1 SW1 நும் SW2 secondary winding 2 உருக்கும் இந்த 2 secondary winding ஐயும் series ஆ கணக்க்கப் பண்ணி வைச்சிருப்பாங்க and number of turns இந்த 2 winding குள்ள number of turns உம் equal ஆ இருக்கும் இந்த 2 secondary winding மே primary winding உடைய 2 sideலையும் place பண்ணி வைச்சிருப்பாங்க அதுக்கப் பிறோம் இந்த primary winding AC source கூட கணக்கப் பண்ணிருப்பாங்க இந்த primary winding கு supply குடுக்கும் போது air gapல ஒரு flux produce ஆகும் அதுக்கப் பிறோம் இதில உருவாக குடிய flux நால 2 secondary windingலையும் EMF இல்லனா voltage induce ஆகும் இதில இருந்து கடக்கிய குடிய voltage அதாது SW1ல ஒரு voltage கடக்கியும் SW2ல ஒரு voltage கடக்கியும் இந்த 2 voltage உடைய difference தான் நமக்கு கடக்கிய குடிய output நான் diagram பார்த்து explain பண்ணே அது நம்ம எழுதுரது எப்படி எழுதலான் சொல்கிறேன் ஒரு hollow farmer இருந்துச்சி அதுக்கு உள்ளாடி ஒரு movable soft iron core இருக்கு அது slide ஆகும் அப்படியின் சொல்லி இருந்தும் அது எப்படி எழுதனும் a movable soft iron core slides inside the hollow farmer அப்பிறு என்ன சொன்னும் ஒரு displacement வந்து நம்ம குடுக்கொண்டும் அது கோர் பக்கத்தில இருக்க ஆம் வலியா குடுக்கொண்டும் சொல்லி இருந்தும் the displacement to be measured is applied to the arm attached to the core அப்பிறு இந்த transformerல ஒரு primary windingும் 2 secondary windingும் இருந்துச்சு so the transformer consists of a primary winding P and two secondary windings SW1 and SW2 இந்த 2 primary winding ஏயுமே நம்ம எப்படி கணக்கப் பண்ணி இருப்போம் series ஆ கணக்கப் பண்ணி இருப்போம் இந்த secondary windingல இருக்க குடிய number of turns equal ஆ இருக்கும் both the secondary windings are connected in series and they have equal number of turns secondary winding primary winding உடைய 2 sideலையும் place பண்ணி இருப்பாங்க secondary windings are placed on the either sides of the primary winding அப்பிறோம் primary winding நம்ம AC source குடுப்போம் source குடுக்கும் போது அதல இருக்க குடிய air gapல flux produce ஆகும் இந்த flux நால secondary windingல EMF இல்லனா voltage induce ஆகும் அது எப்படி எழுதலாம் the primary winding is connected to the AC source which produces flux in the air gap and EMF or voltage is induced in the secondary winding. நமக்கு கடக்கிய குடிய output 2 secondary winding உடைய voltage difference. The resultant output is the difference between the voltages of the two windings. அது நம்ம எப்படி represent பண்ணலாம் output voltage E0 is equal to ESW1 minus ESW2. 2 secondary winding குள்ள voltage difference தான் நமக்கு கடக்கிய குடிய resultant output. Next one, working of LVDT. LVDT வந்து மூனு கேசசில வர்க்காகும். So first case வந்து என்னனு பார்த்தீங்கள் இந்த கோர வந்து நம்ம என்ன செய்வோன்னா transform இருக்கு centerல place பண்ணி வைச்சிருப்போம். Case 2ல இந்த கோர left hand sideல place பண்ணிருப்போம். Case 3ல இந்த கோர right hand sideல place பண்ணிருப்போம். இந்த மாதிரி கோர place பண்ணும் போது நமக்கு என்ன output கடக்கித அப்படிங்கிரதா பார்க்கனும். 
முதல்ல ஃபர்ஸ்ட் கண்டிஷன் பார்க்கலாம் கோர் இன் த சென்டர் கேஸ் ஒன்ல டிரான்ஸ்ஃபார்மருக்கு நடுவில் கோரை பிளேஸ் பண்ணியிருக்காங்க இந்த கோர் சென்டரில் இருக்கும்போது செகண்டரி வைண்டிங்கில் இன்ட்யூஸ் ஆகக்கூடிய வோல்டேஜ் இல்லைனா இஎம்எஃப் ரெண்டு வைண்டிங்லேயுமே ஈக்குவலாக இருக்கும் ஸோ நம்ம எப்படி எழுதிடலாம்னா இஎஸ்டபிள்யூ ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டு இஎஸ்டபிள்யூ டூன்னு எழுதிடலாம் இந்த ரெண்டு வோல்டேஜும் ஒன்று ஒன்று அப்போஸ் பண்ணும் ரெண்டும் அப்போஸ் பண்ணுறனால நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய ரிசல்டன்ட் வோல்டேஜ் ஜீரோவாக இருக்கும் ஸோ இ நாட் இஸ் ஈக்குவல் டு இஎஸ்டபிள்யூ ஒன் மைனஸ் இஎஸ்டபிள்யூ டூ விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ நெக்ஸ்ட் ஒன் கேஸ் டூ கேஸ் டூவில் கோர் லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைட் பொசிஷனில் பிளேஸ் பண்ணியிருப்பாங்க இந்த கோர் லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் பிளேஸ் பண்ணியிருக்கு கோர் லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் பிளேஸ் ஆகிருக்கும் போது இங்க இன்ட்யூஸ் ஆகக்கூடிய இஎம்எஃப் இல்லைனா வோல்டேஜ் வந்து லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் அதாவது செகண்டரி வைண்டிங் ஒன்ல அதிகமாக இருக்கும் செகண்டரி வைண்டிங் டூல கம்மியாக இருக்கும் பாருங்க இஎஸ்டபிள்யூ ஒன் செகண்டரி வைண்டிங் ஒன்ல இன்ட்யூஸ் ஆகிருக்கக்கூடிய வோல்டேஜ் செகண்டரி வைண்டிங் டூல இன்ட்யூஸ் ஆகக்கூடிய வோல்டேஜை விட அதிகமாக இருக்கும் ஸோ இஎஸ்டபிள்யூ ஒன் இஸ் கிரேட்டர் தேன் இஎஸ்டபிள்யூ டூ நமக்கு ரிசல்டன்ட் வோல்டேஜுக்கு ஃபார்முலா தெரியும் E0 நாட் இஸ் ஈக்குவல் டு இஎஸ்டபிள்யூ ஒன் மைனஸ் இஎஸ்டபிள்யூ டூ நான் எக்ஸாம்பிளுக்கு ஜஸ்ட் ஃபார் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இது அதிகமாக இருக்கு செகண்டரி வைண்டிங் ஒன் அதிகமாக இருக்கு அதனால நான் அதை ஒன்னுன்னு எடுத்திருக்கேன் மைனஸ் செகண்டரி வைண்டிங் டூல கம்மியாக இருந்துச்சு அப்போ நம்ம ஜீரோ போட்டுக்கிடலாம் ஒன் மைனஸ் ஜீரோ வி கெட் ப்ளஸ் ஒன் நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய பொலாரிட்டி பாருங்க பாசிட்டிவ் ஸோ த அவுட் புட் வோல்டேஜ் வில் பி பாசிட்டிவ் அப்போ கோரை லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் நம்ம பிளேஸ் பண்ணோம்னா நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய அவுட் புட் வோல்டேஜ் பாசிட்டிவ் நெக்ஸ்ட் கேஸ் த்ரீ கேஸ் த்ரீல கோர் இந்த ரைட் ஹேண்ட் சைட் பொசிஷன் கோரை ரைட் ஹேண்ட் சைடில் பிளேஸ் பண்ணி வச்சுருக்கணும் ஸோ கோர் ரைட் ஹேண்ட் சைடில் பிளேஸ் பண்ணி வச்சுருந்தாங்க அப்படின்னா நமக்கு இஎஸ்டபிள்யூ டூ அதாவது இந்த செகண்டரி வைண்டிங்கில் இஎம்எஃப் இல்லைனா வோல்டேஜ் அதிகமாக இன்ட்யூஸ் ஆகும் இஎஸ்டபிள்யூ ஒனில் கம்மியாக இருக்கும் இஎஸ்டபிள்யூ ஒன்ல கம்மியா இருக்கு அதனால இஎஸ்டபிள்யூ ஒன் இஸ் லெஸ் தன் இஎஸ்டபிள்யூ டூன்னு எழுதியிருக்கோம் நமக்கு அவுட் புட் வோல்டேஜுக்கு ஃபார்முலா தெரியும் இ நாட் இஸ் ஈக்குவல் டு இஎஸ்டபிள்யூ ஒன் மைனஸ் இஎஸ்டபிள்யூ டூ இஎஸ்டபிள்யூ ஒன் கம்மியா இருக்கனால நான் ஜீரோ போட்டிருக்கேன் இஎஸ்டபிள்யூ டூ ஜாஸ்தியா இருக்கனால ஒன்னு எடுத்திருக்கேன் ஸோ ஜீரோ மைனஸ் ஒன் வி கெட் மைனஸ் ஒன் இங்க நமக்கு பொலாரிட்டி பாருங்க மைனஸ்ல இருக்கு ஸோ த அவுட் புட் வோல்டேஜ் வில் பி நெகட்டிவ் மூணு கேஸில் ஃபஸ்ட்டு கேஸ் கோர் வந்து சென்டரில் வச்சுருப்பாங்க கோர் சென்டரில் இருக்கும்போது நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய அவுட் புட் ஜீரோ கோர் லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் பிளேஸ் பண்ணும்போது நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய அவுட் புட் பாசிட்டிவ் கோர் ரைட் ஹேண்ட் சைடில் பிளேஸ் பண்ணும்போது நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய அவுட் புட் நெகட்டிவ் நமக்கு கிடைச்சிருக்கக்கூடிய அவுட் புட் வோல்டேஜ் இஸ் டைரக்ட்லி ப்ரொபோஷனல் டு த டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் நம்ம இன்புட்ல எவ்வளோ டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் கொடுத்தோமோ அதை பொறுத்து தான் நமக்கு அவுட் புட் வோல்டேஜ் கிடைக்கும் கோர் பொசிஷனுக்கும் அவுட் புட் வோல்டேஜுக்கும் இடையில உள்ள கிராஃப வந்து பிளாட் பண்ணிருக்கோம் கோர் சென்டர்ல இருக்கும்போது நமக்கு கிடைச்ச அவுட் புட் வோல்டேஜ் ஜீரோ கோர் லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைட் பொசிஷன்ல மூவ் பண்ணும்போது நமக்கு கிடைச்ச வோல்டேஜ் இஸ் பாசிட்டிவ் அதே இது கோர் ரைட் ஹேண்ட் சைட்ல பிளேஸ் பண்ணும்போது நமக்கு கிடைச்ச அவுட் புட் நெகட்டிவ் ஸோ திஸ் இஸ் த கிராஃப் விச் ரெப்ரஸன்ஸ் தி அவுட் புட் வோல்டேஜ் வர்சஸ் தி கோர் பொசிஷன்ஸ் அட்வான்டேஜஸ் ஆஃப் எல்விடிடி லோ பவர் கன்சம்ஷன் ஹை சென்சிட்டிவிட்டி இன்ஃபைனைட் ரிசொல்யூஷன் ஸ்மால் சிம்பிள் அண்ட் லைட் இன் வெயிட் ஸோ டிஸ்அட்வான்டேஜ்னு பார்த்தீங்கன்னா த டெம்பரேச்சர் அஃபெக்ட்ஸ் தி டிரான்ஸ்டியூசர் லார்ஜ் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் இஸ் நெசசரி ஃபார் அப்ரிஷியபிள் டிஃபரன்ஷியல் அவுட்புட் 